大家好，我是自挖大师。星期天，出去到公园走一走。这个是温哥华的一个比较著名的一个公园，叫 Central Park， 中央公园。跟纽约那个中央公园有一拼，全是一种巨大的苍天大树。今天在公园巧遇一个航模或者叫船模俱乐部，他们搞的活动。俱乐部的成员们都把自己精心制作的船模拿过来，就是这种船的模型啊，各种各样，尺寸也有大有小，互相交流，互相观摩，很有意思。以前还真是没看过这种活动。他们还专门做了一个小型的船坞、小型的码头，来演练这个他们的船模这个停港、靠港。这个小船现在正在靠岸啊，哎，靠的还不错。我们看看主人什么样，在这儿呢，他们操作手里的这个遥控器，来遥控这个船模。各种各样的模型，好、哦，这个小船在旋转，原地旋转，这个还是需要一定的操作技术啊。我、哦、远处来了一个大型船舶，这个看起来至少是一米长左右啊，像一个货轮制作的，五一妙维修啊，还一个快速的鱼雷艇一样，速度真是够快的。航海模型运动其实，在欧美还是比较普遍，开展的比较早。据说在欧洲十六、十七世纪以后，就开始了帆船模型的设计和制作。这还有一个像小鱼雷一样的一个小艇啊，我们拉近了看一看。还有两个眼睛，哦，它模仿潜艇的形状，很有想象力。这所有的这些船模都是他们自己手工制作的，所以做船模不是件容易的事儿，因为它呢，完全按照真船的这个形状、结构、色彩，严格按比例缩小制作的这种船模。这个老先生把自己的模放到水里，小心翼翼。在国内小时候也玩过航模，但是那是飞机航空模型，不是这种船模啊。那个相对来说就简单一点，做船模真是需要一定的手工技巧。哦，在碧波荡漾，这个大船在里边开着。呃，这种船模呢，每年据说在加拿大和北美也有各种各样的比赛。呃，分各种比赛，包括它的制作工艺水平和操作的技巧和要求等等。哼，这还有一个拖船，拖着一个小房子在走。还有小朋友，从小就喜欢这些东西，既练了脑子，也练了动手的能力，很不错。今天本来在公园是来散散步的，这个还是蛮意外的一个收获啊。问了一下活动的组织者，他们俱乐部呢，这种活动每年都要举办若干次，在不同的地点，但是疫情耽误了两年，今年又恢复了。我有一个航模翻到水里了，主人不得不下到水里给他救回来。一个湖，这又一个小湖。这还有个小溪，小溪流水，我们拉近了看一看。安公园的历史啊，它成立于一八九一年。
它严格说，它是在于这个大温地区的本拿比市，占地九十公顷，也就是相当于二百二十二英亩。Pitch and Putt， 迷你高尔夫球场。喜欢高尔夫的人可以在这儿练练推杆和短距离的挥杆。这个中央公园是一个野趣盎然的森林和绿地，距离 Metro Town 这个购物中心，也就是三五分钟的路程。这还居然有游泳池！记得去年夏天最热的时候，这儿人也很多呀。现在还没开放。中央公园最吸引人的就是整座公园绿意盎然，呃，保留了很完善的温带雨林的生态，有巨大的这种花旗松啊、西部铁山、雪松、杨树，还有枫树林。沿着公园这个步行道，可以散步、遛狗、慢跑、骑自行车、野餐等等，适合全家人到这儿来享受生活。这里有高高的这个杉树和枫树啊，是感觉走在未经人工修饰的森林一样，回归自然。公园里设置了若干个这种供大家锻炼身体的步道、步行道，也叫 trail， 纵横交错在大森林里边啊，走起来是非常惬意的。呃，公园在东西南各有三个大停车场，你在中间走这些步道的时候，错综复杂，可千万要保持好方向，免得出来找不着自己车停在哪儿了啊！哈哈。离开了 Central Park 中央公园，原来想去附近的 Metro Town 去中午吃一顿，但是后来一了解，今天人特别多，停车位都找不着，嗨，改期吧，还是回家自己做一顿也不错。做什么呢？今天来个日式拉面。好，本期视频就到这儿。如果你喜欢我的视频，欢迎关注、点赞并转发，谢谢。